Hello everyone, welcome to MR Learning Circle. I hope you all are doing well. So today we are going to learn about the microbial growth and practice its question. As you can see, this is the microbial growth curve. The first phase is known as the lag phase. The second phase is known as the log phase. The third one is known as the stationary phase and the final one is the death phase. In between, you can find the acceleration phase where the growth of the microorganism or the multiplication of the microorganism accelerates. And here, after that acceleration phase, growth occurs and at a point, decline starts. So this phase is also an intermediate phase which is known as decline phase. After that for a period of time the growth of microorganism remains stationary. This phase is known as stationary phase. After that slowly the number of microorganism tend to die. So this phase is known as death phase. In the lag phase the microorganism adapt to the environment in which they are present or in which they are transferred. So they will acclimatize themselves and after that acceleration will occur, acceleration phase will happen. That means the growth and the multiplication of microorganism will start. After that a phase where they are growing exponentially that is for example if there are 10 in the number then they will be after few times they will be 100. After few times they will be 10,000. That means they are multiplying exponentially. After that at a time there will be decline because of the shortage of nutrients or the lack of nutrients, competition and all that things. Then in the stationary phase number of birth will be equal to number of death okay so it will have a stationary phase here after that decline that means the death of microorganism will start due to accumulation of toxins and gases and depletion of nutrients okay that was about your bacterial curve or the growth curve in brief now let's start with the question question number one is Secondary metabolites such as penicillin from molds are produced during which phase? A. Lag phase B. Idiophase C. Log phase D. Decline phase So your answer is option B. Idiophase 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 is the another name of your stationary phase. Okay. So in this chart can you tell me the idiophase where will you find your idiophase your idiophase will be here in idiophase or stationary phase secondary metabolites develop and in your this phase log phase or you can also call it a trophophase primary metabolites formation of primary metabolites occur okay now next question question number two the first phase of growth curve is a log phase b lag phase c lambda phase d both a and b your correct answer for this question is the first phase you all know lag phase option b question three Cells are active and synthesizing new protoplasm. The stage of growth is called. In which stage the microorganism will be active and synthesizing new protoplasm? Easy question I guess. Lag phase, B stationary phase, C log phase and D all of the above. The correct answer is option A lag phase. Next question. Rapid bacterial growth phase is known as A log phase b lag phase c lag phase d none of the above so your correct answer would be a log phase or exponential phase question number five mycotoxins are formed during the end of 
A. Lag phase. B. Log phase. C. Death phase. And D. Stationary phase. Now, mycotoxins are formed during the end of, you know, your correct option is option A, lag phase. After that, lag phase ke baad kya aata hai? Idio phase. Okay. Now, next question, question number 6. Physiologically, the cells are active and the synthesizing new protoplasm in which stage of the growth in the bacteria? Your options are option A. Lag phase, option, oh sorry, option A, log phase, option B, lag phase, option C, stationary phase and option D is none of the above. So, your correct answer for this question is option number C, stationary phase. Question 7, the most active stage in the sigmoid curve of bacteria is max, in maximum growth is attained in A lag phase, B stationary phase, C decline phase, D log phase. The correct answer is D log phase, most active stage in the sigmoid curve of bacteria. That is easy option log phase also known as exponential phase. Question 8, log phase is also known as, see the question is here. A death phase, B exponential phase, C lag phase, D done. Easy option, option B exponential phase. Question number 9. The number of generation per hour in bacteria is A growth rate, B generation time, C sigmoid curve, D none. Your correct answer is B generation time. Question 10. The reproduction rate is equal to the death rate in which stage? A. Decline phase. B. Stationary phase. C. Lag phase. D. Log phase. The correct answer is the reproduction rate is equal to in which? The correct option is option C. Lag. Sorry. Option B. Stationary phase. Next question, the bacteria are more sensitive to antibiotics at which phase of growth curve? Option A, decline phase, option B, stationary phase, option C, lag phase and option D, log phase. The correct answer is option D, log phase. Okay. Now, the next topic for our discussion is biofilms. Last year, there was a question from biofilms. So, you just have to know what are biofilms and it is very easy. Now, biofilms are complex slime encased communities of microorganisms growing on the surface of a rock, in stream, hulls of ship, medical devices and your teeth. Okay. Biofilms kya hoti hai? Ek complex hota hai. Kiska microorganisms ka complex hota hai. To kaha pe grow kar rahe hai? कोई किसी ऐसी सॉलिड सरफेस पे जो कंटिन्यूअसली वाटर के सब कांटेक्ट में है या इट इज मॉइस्ट हाँ मॉइस्चर है वहाँ पे तो ऐसी सरफेस पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के एक कॉलोनी बना के ये देखो मान लो चार हो गए ये चार साथ में तो फिर इन्होंने कॉलोनी बनाई इन्होंने ग्रुप बनाया कि इनको इस टूथ पे ग्रो करना है एज अ प्लेग ठीक फिर इन्होंने आपस में कॉम्युनिकेशन किया तो जो सेल टू सेल कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं कोरम सेंसिंग तो कोरम सेंसिंग के थ्रू इन्होंने कम्युनिकेट किया और फिर इन्होंने आपस में टीम बनाई फिर ये यहाँ पे आके रहने लगे फिर धीरे धीरे इन्होंने मल्टीप्लाई किया और जो भी बैक्टीरियल इनका ग्रोथ हुआ फिर इन्होंने पूरी एक अच्छी सी अपनी कॉलोनी बना ली तो उस कॉलोनी को हम क्या कहते हैं बायोफिल्म कहते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्लाइम एनकेस्ड कम्युनिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग ऑन अ सर्फ ऑन द सर्फेस सच एज रॉक्स इन योर द स्ट्रीम 
स्ट्रीम है मॉइस्चर है हल्स ऑफ द शिप मॉइस्चर है मेडिकल डिवाइसेस कहीं भी लगे हैं तो फ्लूड तो जा ही रहा है तो मॉइस्ट है एंड तीथ अब है तो मॉइस्चर है ठीक है समझ में आ गया अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह पे ग्रो कर सकते हैं एज अ बायोफिल्म बायोफिल्म फॉर्मेशन कर सकते हैं तो द फर्स्ट वन इज हार्ट वॉल्ब उस पर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ओके लंग्स इन्फेक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोफिल्म फॉर्म कर सकता है दिट इज सीडोमोनास एरोजिनोसा कैथेटस पे सफाइलोकोकस ऑरियस एंड हॉस्पिटल वॉटर सिस्टम पे लियोजेनेला निमोफिला ओके okay. अब नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव कोका है आर फाउंड इन बायोफिल्म ऑफ डेंटल प्लेग ठीक है उसी तरह इस साल भी आ सकता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म बायोफिल्म ऑन कैथेटर्स सो यू नो द आंसर दैट इज टेफाइलोकोकस ऑरियस सो लेट्स जस्ट डू द क्वेश्चन Which of the following gram positive cocci are found in the biofilm of dental plague? Your options are A gonococcus, B streptococcus mutans, C streptococcus sobrinus, D fusobacterium species. So it was an MSQ type of question. Your correct answer would be B and C. Okay. Ab मान लो इस साल क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स बायोफिल्म ऑन डेंटल प्लेग लिख दिया ग्राम पॉजिटिव कोकाय ग्राम नेगेटिव कोकाय ग्राम पॉजिटिव बैसलाय ग्राम नेगेटिव बैसलाय वन मार्क्स में आ गया एमसीक्यू में तो जब पहले देखो इस क्वेश्चन से पता चल गया ना कि ग्राम पॉजिटिव कोकाए होते हैं जो डेंटल प्लेग फॉर्म करते हैं बायोफिल्म डेंटल प्लेग की फॉर्म करते हैं तो ऑप्शन हो गया ग्राम पॉजिटिव कोकाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल बायोफिल कि कैसे बैक्टीरियल बायोफिल्म फॉर्म होगी ऑप्शन ए एयरवेज कोलोनाइजेशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट विद अ म्यूकॉइड स्ट्रेन ऑफ सीडोमोनास एरोजेनोसा नेक्स्ट या तो यूटीआई हुआ है इन्फेक्शन विथ इकोलाय इधर मेनेंजाइटिस विथ नेजेरिया मेनेंजाइटिस और डी टेटनस किस उसमें कौन से ऐसा कंडीशन है जिसमें बैक्टीरियल बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो सकता है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए एयर वे कोलोनाइजेशन इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट विद अ म्यूकॉइड स्ट्रेन ऑफ सीडोमोनास एरोजेनोसा देखो सीडोमोनास एरोजेनोसा ऐसा स्ट्रेन है ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपका बायोफिल्म फॉर्म करेगा देखो लंग्स इन्फेक्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस कहाँ होता है जरा ये बताना कमेंट सेक्शन में दैट वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इज विद योर फ्रेंड्स कीप रिवाइजिंग एंड इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू बाय टेक केयर